உரிய தீர்ப்பை கடவுள் வழங்குவார் என்பதை மறவாதீர்கள் மன கவலையை ஒழியுங்கள் உடலுக்கு ஊர் வராதபடி காத்துக் கொள்ளுங்கள் குழந்தை பருவமும் நிலைமையும் மறையக்கூடியவையே ஆகையால் உன்னை படைத்தவரை உன் நிலைமை பருவத்தில் மறவாதே வாழ்க்கை எனக்கு இன்பம் தரவில்லையே என்று நீ சொல்லக்கூடிய துயர நாட்களும் ஆண்டுகளும் வரும் முன் அவரை உள்ளத்திலே நினை அதாவது கதிரவன் பகலொலி நிலா வெண்மீன்கள் ஆகியவை உனக்கு மங்களாய் தெரியும் முன்னும் மழைக்கு பின் மேகங்கள் இருந்து இருந்து வருவது போல தோன்றும் முன்னும் வீட்டு காவலர் நடுக்கம் கொள்ள வலியோர் தளர்வரும் முன்னும் அரைப்போர் மிக சிலராகி தம் வேலையை நிறுத்திக் கொள்ள பழகனி வெளியாக பார்ப்போர் ஒளியிழந்து போகும் முன்னும் தெருச்சந்தடி கேளா வண்ணம் கதவுகள் அடைத்துக் கொள்ள சிட்டுக்குருவியின் கீச்சொல்லியும் உறக்கத்தை கலைக்க இன்னசை கல்வி இசைக்கும் மகளிர் அனைவரும் ஓய்ந்து போகும் முன்னும் உன்னை படைத்தவரை உள்ளத்தில் நினை மேட்டை கண்டு அச்சம் கொண்டு தெருவில் நடப்பதை நினைத்து திகில் கொள்ளும் முன்னும் வாதுமை மரம் பூ பூக்கும் முன்னும் வெட்டுக்கிளியை போல நடை தடுமாறுமாறு நடை தடுமாற ஆசையெல்லாம் அற்று போகும் முன்னும் உற்றார் வீதியில் அழுது புலம்ப நீ முடிவற்ற ஓய்வுக்கு செல்லும் முன்னும் உன்னை படைத்தவரை உள்ளத்தில் நினை வெள்ளிக்கையில் அறிந்து பொன் விளக்கு கீழே விழுந்து உடைவதற்கு முன்னம் குளத்தருகில் குடம் உடைந்து நொறுங்க கிணற்றருகில் உருளை உடைந்து விழ விழ முன்னும் மண்ணினின்று வந்த உடல் மண்ணுக்கு திரும்ப முன்னம் கடவுள் தந்த உயிர் அவரிடமே திரும்ப முன்னம் உன்னை படைத்தவரை உள்ளத்தில் நினை வீண் முற்றிலும் வீண் என்கிறார் சபை உரையாளர் எல்லாமே வீண் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு அனைவரும் கரங்களை மேலும் இருந்து சொல்லுங்க சகோதரே சகோதரிகளே எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை எல்லாம் வந்து இந்த மாடை பொழுதுல ஆண்டவருடைய பிரசனத்திற்கு முன்பாக உங்களை வந்து சந்திப்பதில் வந்து மிகுந்த பற்றற்ற மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு நமது வாசிக்க கிட்ட இந்த வாசகம் நம்முடைய இணையற்ற வாழ்க்கை வந்து நமக்கு வந்து எடுத்துரைக்கிறது எல்லாம் முடியிறப்போ முடியிறப்போதுக்குள்ள என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆண்டவரை நினைக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவருடைய திருமுகத்தை நாட வேண்டும் என்று மிக அழகாக சபை உரையால நமக்கு வந்து எடுத்துரைக்கிறார் பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஒரு திரைப்பட பாடல் ஒன்று இருக்கிறது பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் எழுதியிருக்கிறார் குட்டி ஆடு தப்பி வந்தா உள்ளநரிக்கு சொந்தம் உள்ளநரி மாட்டிக்கிட்டா உறவனுக்கு சொந்தம் தட்டுக்கட்ட மனிதருக்கு கண்ணில் பட்டதெல்லாம் சொந்தம் உனக்கு சொந்தம் எனக்கு சொந்தம் உலகத்துக்கு எதுதான் சொந்தமடா அப்படின்னு சொல்லி அங்க ரொம்ப அழகா நம்முடைய நிலையற்ற வாழ்வை வந்து என்ன செய்வார் அப்படின்னா வந்து பட்டுப்பட்டை கல்யாண சுந்தரம் எடுத்துரைக்கிறார் அப்ப சட்டப்படி பார்க்க போனா எட்டடி தான் சொந்தம் இன்னைக்கு எட்டடி கூட தேவையில்லை என்ன செஞ்சிடலாம் ஒரு குடுவையில நம்ம வந்து அப்படியே வந்து அடைக்கி விடலாம் போய் மயானத்தை கொண்டு போறோம் வந்து எரிக்கிறாங்க எரிச்ச உடனே செய்ய வேண்டும் நம்மளுடைய உடல் வந்து பஸ்பமாக சாம்பலாக கொண்டு மாறக்கூடிய ஒரு நிலை அப்ப நம்முடைய வாழ்வு என்ன அப்படி இந்த உலகத்துல வந்து வாழ்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் சொத்து சொத்து சேகரிக்கணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் அதே போல நிறைய ஆபரணங்கள் அதிகாரம் புகழ் எல்லாத்தையும் வந்து சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வந்து பல நிலைகள்ல உண்ணாமல் உறங்காமல் வாயக்கட்டி வைத்த கட்டி என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா உழைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் சபை முறையாளர் சொல்றாரு என்ன அப்படின்னா வீண் முற்றிலும் வீண் என்று அங்க சபை முறையாளர் வந்து எடுத்துரைக்கிறார்கள் பாருங்க அங்க சபை உரையாளர் புத்தகம் அதிகாரம் ஒன்றுல ரொம்ப அழகா அங்க எடுத்துரைக்கிறார் மனிதனுடைய நிலையற்ற வாழ்க்கை யார் சொல்றார் அப்படின்னா தாவீதின் மகனும் எருசலேமின் அரசரும் ஆகிய சபை உரையாளர் உரைத்தவை வீண் முற்றிலும் வீண் என்கிறார் சபை உரையாளர் வீண் முற்றிலும் வீண் எல்லாமே வீண் என்று நம்ம சொல்லக்கூடிய வந்து பார்க்கிறோம் இப்ப தாவீதின் மகனும் எருசலேமின் அரசரும் ஆகிய சபை உரையாளர் அப்ப தாவிதின் மகன்னா யாரு சாலமன் சரிங்களா 
தாவிது மகன் யாரு சாலமன் இப்ப சாலமன் வந்து எருசலேம் அரசராக வந்து இருக்கிறார் அப்ப ஒரு அரசனுக்கு நிறைய செல்வங்கள் இருக்கின்றன பெயர் இருக்கிறது புகழ் இருக்கிறது படைவீரர்கள் வந்து இருக்கிறாங்க சொத்து இருக்குது எல்லாம் வந்து இருக்கின்றது சரிங்களா அப்ப எல்லாத்தையும் ஆண்டு அனுபவித்து விட்டு அவன் சொல்றான் அரசன் சொல்றான் பாருங்க வீண் முற்றிலும் வீண் என்கிறார் சபை உரையாளர் அதே புத்தகத்துல சபை உரையாளர் புத்தகத்துல அதிகாரம் இரண்டுல இதை பார்த்து இருபதுல வந்து இவ்வாறு வாசிக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா பத்தொன்பது முதல் அவர்கள் ஞானம் உள்ளவராய் இருக்கலாம் அல்லது மதிக்கேடராய் இருக்கலாம் யாருக்கு தெரியும் எத்தையவராய் இருப்பினும் நான் இவ்வுலகில் ஞானத்தோடு உழைத்து அடைந்த பயன்களுக்கெல்லாம் அவர்களே உரிமையாளர் ஆவர் என் உழைப்பு மீனே நான் உலகில் செய்த எல்லா முயற்சிக்காகவும் மனமுடைந்து போனேன் ஏனெனில் ஞானத்தோடும் அறிவாற்றலோடும் திறமையோடும் ஒருவர் உழைக்கிறார் உழைத்து சேர்த்த சொத்தை எதற்காக உழைக்காதவருக்கு விட்டு செல்கிறார் அவரது உழைப்பு மீனே இது பெரிய அநீதி என்று என்ன செய்யற அப்படின்னா சாப்பிடணும் <laughs> கார் வாங்கணும் ஒரு நாளைக்கு நீங்க அரசு கடவுள் உங்களை உழைக்கிறது <laughs> வாசிக்க <laughs> நம்முடைய நிலையற்ற ஒரு வாழ்க்கை என்ன அப்படின்னா திருப்பாளர் நூற்று மூன்றுல இதை பார்த்து பதினைக்குள் இவ்வாறு வாசிக்கிறோம் மனிதரின் வாழ்நாள் புள்ளை போன்றது வயல்வெளி பூவனை அவர்கள் மலர்கின்றார்கள் அதை வீட்டு காற்றடித்ததும் அது இல்லாமல் போகின்றது அது இருந்த இடமே தெரியாமல் போகின்றது என்று சொல்லி மனுஷனுடைய வாழ்நாளை அங்கு வந்து எப்படி ஒரு நிலையற்றது என்பதனை அங்கு திருப்பாடல் ஆசிரியர் நமக்கு வந்து எடுத்துரைக்கின்றார் அதே போல சாலமோரின் ஞானம் அதிகாரம் பதினைந்து இதை பார்த்து பத்து தலைவர் வாசிக்கிறோம் அவர்களுடைய இதயம் பெறும் சாம்பல் அவர்களது நம்பிக்கை பொழுதியிலும் கீழானது அவர்களது வாழ்க்கை களிமண்ணிலும் இழிவானது என்று சொல் குறிப்பிடுகிறார் இன்றைக்கு நாம் வந்து மண்ணுக்காக செல்வத்துக்காக 
சொத்துக்காக அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் கடவுள் சொல்றாரு அவர்கள் இதயம் வெறும் சாம்பல் என்று குறிப்பிடுகிறார் தங்களை உருவாக்கியவரும் தங்களுக்குள் ஆற்றல் வைக்க ஆன்மாவை புகுத்தியவரும் உயிர் மூச்சை ஊதியவரும் யார் என்று அவர்கள் அறியவில்லை புகுத்தியவரும் உயிர் மூச்சை ஊதியவரும் யார் என்று அவர்கள் அறியவில்லை என்று குறிப்பிடுகிறார் என்ன அர்த்தம் நிறை வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் வாழ்க்கை <laughs> நீங்களும் நானும் இந்த இடத்துல உயிரோட இருக்கிறோம் ஆண்டவருடைய வார்த்தைய வல்லமையோடு வார்த்தையோடு வந்து கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய காசு இல்ல நம்ம இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் இல்ல அதிகாரம் இல்ல அல்லது ஆழ்வலம் இல்ல மாறாக கடவுளுடைய கெருபை கடவுளுடைய இறக்கம் வந்து என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னா நம்ம வந்து வாழ்த்துக் கொண்டிருக்கிறது கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இன்றைக்கு நீங்கள் அல்லது நாம நம்ம அம்மா வயிற்றுல புறப்படும் திட்டமிட்டோமா நம்ம யாருமே நம்ம அம்மா எங்க அம்மா இப்படிதான் இருக்கணும் எங்க அப்பா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படி திட்டமிட்டோமா நிச்சயமா இல்ல ஆனா நீங்க நினைச்சு பாப்போம் இப்ப பெரியவங்க வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க 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 அம்மா அவங்க போல இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் இல்லையா எங்க அப்பா அவங்க போல இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் இல்லையா இவ்வளவு பெரிய வீடு எங்க வேணும் எங்களுக்கு கூட நல்லா இருந்திருக்கும் இல்லையா எங்க அப்பாயா எங்க அப்பா சரியா பிழைக்காததுனால நான் கஷ்டப்படணும் இல்லையா வளர்ந்து <laughs> வளர்ந்த பிறகு நாம் வந்து யோசித்து பார்ப்போம் ஆண்டவனா அப்போ இந்த உலகத்துல நாம் வந்து வாழ்கிறோம் அப்படின்னா உயிரோட இருக்கிறோம் அப்படின்னா யாருடைய கிருபை ஆண்டவருடைய கிருபை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இன்றைக்கு நிறைய கருக்கலை பிள்ளை நினைக்கின்றன செயற்கையாக நினைக்கின்றன அல்லது திட்டமிட்டு நடக்கக்கூடிய ஒரு இயற்கையாக நடக்கக்கூடியது திட்டமிட்டு என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா கருக்கலை பிள்ளை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை இப்ப நாம எல்லாருமே இப்ப நீங்க உங்க அம்மா வயிற்றுல இருக்கிறப்ப ஒரு ஒருவேளை ஒரு மாதமோ அல்லது இரண்டு மாதமோ இந்த மூன்று மாதத்துல நீங்க வந்து உங்க அம்மா வயிற்றுல கருப்பிச்சு இருக்கின்ற பொழுது ஒருவேளை உங்க அம்மா அப்பா இப்ப இந்த புள்ள தேவையில்லப்பா சரிங்களா இந்த நேரத்துல வந்து இந்த குழந்தை தேவையில்லை இந்த கரு கிளைச்சிடலாம் அப்படி ஏதாவது நினைச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அல்லது ஏதாவது சாப்பிடக்கூடாத உணவை உங்க அம்மா தெரியாம சாப்பிடக்கூடாத உணவை வந்து சாப்பிட்டுருந்தாங்க அப்படின்னா நினைக்கின்றாங்க <laughs> என் காசு இருந்து 
பணம் இருந்தாலும் உனக்கு வந்து நிம்மதி கிடைச்சிடலாம் நினைக்க நினைச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பணம் நமக்கு வந்து நிம்மதியை கொடுக்காது அப்ப யாருதான் நமக்கு வந்து நிறைவை கொடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இதோ அப்பத்தின் வடிவில் எழுந்தொழி இருக்கக்கூடிய இந்த ஆண்டவர் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைவை கொடுக்கிறாரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறாரு அப்போ இந்த உலகத்துல உயிருள்ள வரைக்கும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆண்டவரை நம்ம வந்து தேட வேண்டும் ஆண்டவருடைய திருவிழத்தை வந்து அறிய வேண்டும் அதே திருப்பாடல் தொண்ணூத்தி நான்குல பதினெட்டாவது வசனத்துல வந்து வாசிக்கின்றோம் என்ன அப்படின்னா என் அடி சருகுகிறது என்று சொன்ன போது சரிங்களா என் அடி சருகுகிறது என்று சொன்ன போது ஆண்டவரே உமது பேரன்பு என்னை தாங்கிற்று அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தோல்வி அடையும் போது வெரி குட் அடுத்து சொல்லுங்க பாருங்க நான் பேசுற தமிழ் புரியுதா உங்களுக்கு இல்ல ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறது வித்தியாசம் பாக்குறீங்களா கேக்குறேன் இப்ப நம்ம ஊர்ல சரிங்களா தேர்தல் நடந்திருக்கு நடக்கணும் தெரியாது இப்ப எதாவது எல்லா ஊர்ல நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் இப்ப சில நேரம் போட்டி மனப்பான்மை வரும் எல்லாருக்குள்ள எல்லா ஊர்லயும் பார்க்கணும் போட்டி மனப்பான்மை பொறாம வரும் இப்ப ஒரு குடும்பம் வளர்ந்த அப்படின்னா இப்ப பதினோரு குடும்பம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா பொறாமப்படுவாங்க எப்படி அவன் மட்டும் நல்லா இருக்கிறான் சரிங்களா எப்படி அவன் மட்டும் நல்லா இருக்கிறான் அப்ப என்ன செய்வாங்க அவருடைய வீழ்ச்சிக்காக காத்து கொண்டிருப்பாங்க ஏதாவது அந்த அந்த வீட்டுல வந்து குளறுபடிகள் நடக்கின்றதா அல்ல ஏதாவது குழப்பங்கள் நடக்கின்றதா அல்ல ஏதாவது அசோபாவிதம் வந்து நடக்கிறதா காத்து கொண்டே இருப்பாங்க அப்ப சொல்லுவாங்க ஏய் இவன் குடும்பம் அவ்வளவுதான் பா எதிரிக்காது பாண்ணுங்க ஏதாவது வீழ்ச்சி ஏதாவது பிரச்சனை வரும் தடுமாற்றம் வரும் இலக்குகளும் சந்திச்சு சந்திச்சிருக்கலாம் அல்லது பொருளாதார நெருக்கடி ஒன்று சந்திச்சிருக்கலாம் கடன்ல வந்து வாழலாம் அப்படிப்பட்ட நேரத்துல தடுமாறி இருக்கிறப்ப ஊருக்காரங்க <laughs> <laughs> நம்ம நம்முடைய குடும்பத்தை குறிச்சு நம்முடைய வாழ்க்கையை குறிச்சு நம்முடைய பொருளாதார பொருளாதாரத்தை குறிச்சு என்ன அப்படின்னா சமூக அந்த அந்தஸ்தை குறித்து மதிப்பை குறித்து நம்முடைய தரக்குறைவா வந்து பேசி இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட நேரத்துல ஆண்டவர்கிட்டே ஆண்டவரே என்ற ஆண்டவர்கிட்ட கூப்பிடுகின்ற அவரை அழைக்கின்ற பொழுது ஆண்டவர் சொல்றாரு என்ன அப்படின்னா என்னை காப்பாற்றுக்கப்பா என்று சொல்லுகின்ற பொழுது ஆண்டவர் சொல்றாரு என் அடி சருக்குகிறது என்று சொன்ன போது ஆண்டவரே உனது பேரன்பு என்னை தாங்கிற்று என்று குறிப்பிடுகின்றார் அப்ப இந்த உலகத்துல நம்முடைய வாழ்வு நிலையற்ற ஒன்றாக இருக்கிறது அப்ப இந்த உலகத்துல கொஞ்ச காலம் தான் பைபிள் சொல்றது அறுபது ஆண்டுகள் அதுக்கப்புறம் பத்து வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்திருக்கிறாங்க சரிங்களா எழுபது ஆண்டுகள் எழுபது காலம் அது மட்டும் பத்து வருஷம் கொடுத்திருக்கிறாங்க எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்திருக்கிறாரு அந்த பத்து ஆண்டுகள் எண்பது வயசு இப்ப எண்பது வயது ஒரு வாழ்றோம் அப்படின்னா நூறு வயது ஒரு வாழ்றோம் அப்படின்னா அந்த எழுபது வயசுக்கு மேல அந்த நம்முடைய பெற்றோர் தாத்தா பாட்டியா இருக்கலாம் அது ஒருவேளை அம்மா அப்பா இருக்கலாம் அவங்க நிம்மதியா இருக்கிறாங்களா அந்த உடல் சார்ந்த பிரச்சனை வருகிறது சரிங்களா பையன் மோப்பு அப்ப உடல்ல வந்து ஒவ்வொரு உடலா என்ன செய்ய பாதிப்பு உள்ளாகிறது கிட்னி செயலிருந்து போகுது இதய பிரச்சனை வருது பிபி அதிகமாகுது தலை எல்லா பிரச்சனை இருக்குது கண் பார்வை குறைந்து போகக்கூடிய ஒரு நிலை நடக்க முடியல ஆற்றல் இல்ல சத்து இல்ல அப்ப படுத்த படிக்கையா கிடக்கிறாங்க அப்ப பாருங்க அந்த எழுபது ஆண்டுகளிலேயே என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா துன்பத்தை வேதனைகளை உபத்திரவங்களை பாடுகளை வந்து அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை சரிங்களா இப்படிப்பட்ட இந்த வேலையில ஆண்டவர் சொல்றாரு என்ன அப்படின்னா நீ வாழ்றது கொஞ்ச காலம் தப்பா எழுபது ஆண்டுகள் எண்பது ஆண்டுகள் தப்பா நான் வந்து ஒரு கிரேஸ் ஒரு அருளின் காலமாக நூறு ஆண்டுகளை கொடுக்கிறப்பா சரியா உங்க நல்ல பொருளாதார வசதியில கொடுத்திருக்கிறப்பா எல்லாத்திலும் வந்து கொடுத்திருக்கிறேன் ஆனா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா என்னை ஒவ்வொரு நாளும் நினைக்க வேண்டும் அப்படின்னா கடவுளுக்கு உகந்த விதத்துல நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து வாழ வேண்டும் பாரு நம்ம வாசிக்கின்றோம் திருப்பாடல் இருபத்தி ஏழுல இவ்வாறு வாசிக்கின்றோம் என்ன அப்படின்னா திருப்பாடல் இருபத்தி ஏழுல இறை வார்த்தை நான்கு முதல் வாசிக்கின்றோம் நான் ஆண்டவரிடம் ஒரு விண்ணப்பம் செய்தேன் அதையே நான் நாடி தேடுவேன் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் என் வாழ்நாள் எல்லாம் 
நான் குடியிருக்க வேண்டாம் ஆண்டவரின் அழகை நான் காண வேண்டாம் அவரது கோவிலில் அவரது திருமணத்தை கண்டறிய வேண்டும் என்று இனசிறப்புனா திருப்பாடல் ஆசைக்கு வந்து எடுத்துரைக்கிறார் இப்ப நம்முடைய உடல் சகோதரர்கள் ஒரு <laughs> வாழ்க்கை <laughs> அழகையும் அவரது கோவிலில் அவரது திருமணத்தை கண்டறிய வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார் அப்ப ஆண்டவரின் அழகு திருப்பார் முப்பத்தி நான்கு வாசிக்கிற என்ன அப்படின்னா ஆண்டவரை முகமுகமாய் பார்த்தவர்கள் மகிழ்ச்சியால் வெளியிருந்தனர்கள் மனம் <laughs> <laughs> அதே போல ஒரு பூரிப்பு அந்த மன நிறைவு அந்த மன மகிழ்ச்சி யாருக்கிட்ட யார பாக்குறப்ப இருக்கும் அப்படின்னா ஆண்டவரை பார்க்கின்ற பொழுது இருக்கும் இப்ப உங்க வீட்டுக்காரன் நீங்க பாக்குறீங்க கல்யாணம் பண்ணி இருபத்தஞ்சு வருஷம் போல அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் ஏய் இணைய எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கிற சொல்லுங்களா மாட்டீங்களா என்ன பார்த்தாவே பத்திக்கிட்டு வருதியா சொல்லுவீங்களா மாட்டீங்களா அன்பு <laughs> செய்த <laughs> ஏற்படுத்துகிறது <laughs> ஆண்டவரை முகமுகமாய் பார்த்தவர்கள் மகிழ்ச்சியால் வெளிர்ந்தனர் என்று அமர்ந்திருக்கின்ற பொழுது நமக்கு நிறைவான மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது திருப்பாடல் பதினாறுல நிறைவாத்தி பதினொன்றுல வாசிக்கிறோம் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தில் எனக்கு நிறைவான மகிழ்ச்சி உண்டு 
வளப்பக்கத்தில் எனக்கு பேரின்பம் உண்டு அப்ப நம்முடைய வாழ்வின் வழிகளை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியவராக ஆண்டவர் இருக்கிறார் இப்ப நீங்க மனசுல தேடி போறீங்க சரிங்களா மனசுல தேடி போறீங்க எல்லா நேரத்திலும் மனிதர்கள் ஒரே மாதிரி இருக்க போறது எல்லா நேரத்திலும் மனசை மட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு சாமியாரம் விஷயத்தான் சொல்றேன் மனிதர்கள் <laughs> என்ன <laughs> பல நேரங்கள்ல சூழ்ச்சிகளுக்கு நமது உள்ளாகும் சதி திட்டங்களுக்கு நமது உள்ளாகும் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றாரு உமது பிரசன்னத்தில் சங்கீதக்காரன் திருப்பாடல் பதினாறுல வார்த்தை பதினொன்றுல சொல்றா என்ன அப்படின்னா உம்முடைய பிரசன்னத்தில் எனக்கு விரைவான மகிழ்ச்சி உண்டு இப்ப நம்ம ஆளுங்க ஆண்கள் எல்லாம் தண்ணி அடிக்க போவாங்க ஏன்னா டாஸ்மாக் போறாங்க ஒரு கேட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப கவலைப்பாத கடன் பிரச்சனை வீட்டுல மனைவி தொல்ல பிள்ளைங்களை நினைச்சா அப்படியே ஒரு மாதிரி பாரமா இருக்குது பாரு உடல் வேலை அழுக்கு பாரு ரொம்ப அழுக்கின் காரணம் தண்ணி அடிக்கிற சரக்கு அடிக்கிற பாரு சொல்லுவாங்க அந்த நிம்மதி கொஞ்ச நேரம் எவ்வளவு நேரம் நிம்மதியா இருப்பாங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அல்லது மூணு மணி நேரம் அப்புறம் பாருங்க புலம்ப ஆரம்பிச்சுருவாங்க புலம்ப இயல் வீடுமா வந்து தன்னுடைய கஷ்டங்கள் நினைச்சு அப்படியே படுத்த தூக்கம் வர மாட்டேங்குது கவலை பாரம் சரிங்களா அப்போ நம்ம மனுஷன தேடி போறோம் செல்வத்தை தேடி போறோம் எனக்கு வந்து காசு இல்லப்பா எனக்கு வீடு இருந்தா போதும்பா ஒரு நாலு ரூம் கட்டி பெரிய ஒரு மாடி வீடு கட்டினா ஆளுக்கு ஒரு வீடு என் பிள்ளை மூணு பிள்ளை இருக்குது ஆளுக்கு ஒரு வீடு எனக்கு ஒரு வீடு கட்டி சந்தோஷமா இருக்கும்பா அப்ப என்ன நம்ம வந்து வீடு கட்டினதுக்கு அப்புறம் அந்த வீட்டுல நீங்க படுத்தா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆழ்ந்த உறக்கம் வராது கவலைகள் அப்ப நினைப்பீங்க இன்னும் ரெண்டு வீடு கட்டி வாடகை விட்டா என்ன இருக்கிறார் <laughs> மனிதரின்னுக்கு <laughs> 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 வாழ்க்கையிலும் <laughs> கொடுக்க முடியாத நிலைமை ஆறுதலை நாளுக்கு கொடுப்பேன் என்று ஆண்டவருக்கு வாக்குறுதி கொடுக்கிறார் ஆகிய அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் எல்லாரும் எழுந்து நின்று நம்ம நாம் ஒப்புக் கொடுப்போம் ஆண்டவரே என்னை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் நாங்கள் ஆராதிப்பதற்காக வந்திருக்கிறோம் உண்மை நாங்கள் துதிப்பதற்காக வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் எங்களை தொட்டால் போதும் ஆண்டவரே நாங்கள் எங்களுடைய உடல் எங்களுடைய ஆன்மா அனைத்தும் சுகமாகிவிடும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி Thank you. 
முதல் உச்ச தலை முதல் உடைய பாதம் வரை சிறசு முதல் பாதம் வரை இது ஆண்டுடைய கருத்திருக்குள்ளாய் உடைய உடலை நாம் ஒப்புக்கொண்டிருப்போம் கடவுள் நம்மை விலை கொடுத்து உடைய உடலை வந்து வீட்டிருக்கிறார் ஆகவே இந்த உடல் தூய் ஆவியார் தங்கும் கோவில் பல நேரங்களில் நம்முடைய இணையத்திற்குள்ள கடவுள் வாழணும் கடவுள் முடி இருக்கணும் இந்த கடவுள் வாழும் முடிய ஆலயம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா மன்னிக்க முடியாத மனநிலைகள் அப்படியே கடும் சீற்றம் கோபம் பழிவாக்கக்கூடிய மனம் ஏதோ விரக்தி பழிவா மற்றும் வீராப்பு வைராக்கியம் போன்ற தவறான சிந்தனைகளால நம்முடைய இணையத்தை நம்ம நிரப்பிக் கொண்டு இருக்கிறோம் ஆண்டவர் ஒப்புக்கொடுங்க ஆண்டவரே ஏதோ என்னால் மன்னிக்க முடியாத நபர்களினால் இந்த நேரத்துல எனக்கு மன்னிக்க கூடிய அந்த மனப்பகுவத்தை தாங்கப்பா இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான பாரங்களையும் எல்லா விதமான அந்த வேதனைகளையும் உங்களுடைய வல்ல உங்களுடைய வல்லமையினால் அப்புறப்படுத்த வாழ்ந்தவரே தெய்வமே உங்களுடைய சிறசு வழித்தொழில் இருக்கலாம் என்னுடைய உடலுக்குள்ளாய் கடந்து வரைந்து வாழ்ந்தவரே தெய்வமே என்னுடைய உடலில் இருக்க எல்லா விதமான உடல் சார்ந்த நோயில் இருந்து ஆண்டோரை மன பாரத்தில் இருந்து கவலைகள் இருந்து எனக்கு விடுதலை தாங்கப்பா ஆறுதல் தாங்கப்பா என்று சொல்லி நம்மை நாம் ஒப்புக்கொடுத்து உச்ச தலை முதல் உள்ள கால் வரை அனைத்து உடல் உறுப்புகளை ஒப்புக்கொடுத்து நாம் மன்றாடுவோம் நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் 